Bueno, en lo que se refiere al área de tránsito, en forma conjunta con la Inspección General, hace aproximadamente dos meses atrás, eh, nosotros publicamos eh, en todos los medios eh, que solicitábamos a las, eh, a las remiseras que vinieran a realizar eh, los trámites pertinentes para habilitar tanto las remiseras como eh, los vehículos que tienen a su disposición. Eh, esto fue hace dos meses, en ese tiempo han venido eh, algunas remiseras y algunos eh, choferes de, de vehículos con, con la documentación pertinente, porque nosotros mismos hacemos la habilitación y eh, hemos solucionado algunos conflictos. Bueno, pasado un tiempo salimos a hacer las inspecciones como corresponde. Porque una de las tareas del, del gobierno municipal es eh, brindar la seguridad en el transporte a todos los vecinos de, que viven acá en el sur. Entonces este, comenzamos a hacer las este, inspecciones correspondientes y bueno, nos encontramos con que hay remiseras que no han cumplido con lo que le hemos solicitado en tiempo y forma, ni tampoco eh, sus choferes. Motivo por el cual bueno, se labran las actuaciones pertinentes y en algunos casos se han procedido al secuestro de, de los vehículos porque no están en condiciones de rodar. No están en condiciones de rodar porque, bueno, por ahí hay algún tipo de, de inconveniente en lo que se refiere a la, a la seguridad propiamente dicha. Bueno, Walter, han hecho un recorrido bastante importante por la ciudad, tanto con remises y también con el transporte escolar. Sí, mira, bastante. Buenos días, perdón. Buenos días ante todo, a toda la audiencia. Este, sí, venimos trabajando ya hace dos semanas aproximadamente, así como dijo el director, esto se dio por los medios también eh, aproximadamente hace dos meses atrás. Eh, el tema del tiempo, de todas estas cosas, pero bueno, hoy ya más de lleno, ya más operativamente lo que yo te puedo hablar, eh, venimos trabajando hace dos semanas en, dif en diferentes remiseras, no todos los días, no todos los días no lo hacemos por una cuestión de tiempo, por una cuestión operativa que nosotros tenemos acá de control, este, si hacemos en las semanas dos remiseras, si podemos hacemos tres, pero eh, en realidad es... Eh, por diferentes motivos que hacemos todas estas cosas. Primero por una queja que hemos tenido en varias oportunidades eh, en el control de todas estas cosas, por la falta de documentación, por la falta de, de habilitación de cada uno de los vehículos, en el estado en el cual se encuentran, ¿no es cierto? Bueno, y muchas de estas remiseras fueron notif notificadas en su tiempo, ¿sí? En su tiempo, en lo cual se le dio un plazo, pero aproximadamente les puedo hablar de seis meses más o menos para que se empezaran a regularizar, empezaran a hacer su habilitación, empezaran a sacar su licencia eh, y empezaran a tener, a tener en condiciones sus vehículos. Lo mismo se hizo con el tema de los transportes escolares y transporte de pasajeros. ¿no es cierto? Hoy por una cuestión operativa no te voy a decir que lo, te, lo estemos haciendo todos los días, sí lo estamos haciendo paulatinamente. Pero cuando se hace, se hace bien completo, un trabajo bien hecho, ¿no es cierto? ¿Qué se han encontrado, Walter? Mira, la mayoría de la falta es que por ahí no tienen la licencia habilitante, en algunos de los casos no tienen el seguro que habilita a, 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 al tema del remis al, al, o al transporte de pasajeros, este, para transportar pasajeros, ¿sí? Y la otra, eh, habilitaciones también de, lo, de cada uno de los vehículos, o sea hace cuenta que no tienen nada. Y es un riesgo, es un riesgo tanto para la persona que va transportada, para la persona que va arriba del, del, del vehículo, y es un riesgo también para el vecino que está transportando. Acá no es una cuestión meramente nuestra particularmente. No, esto es un conjunto de todo un trabajo de equipo y un conjunto en la sociedad de tener que darle una respuesta en estas condiciones. Y debemos entender... Debemos entender que debemos andar en condiciones mínimas. No, mire, mire eh, si bien la ordenanza, y le voy a decir una cosa, si bien la ordenanza estipula ciertos modelos o hasta, hasta un modelo, nosotros realmente por hoy lo que se vive y por las condiciones sociales, económicas y todas esas cosas, no estamos pidiendo absolutamente ningún modelo. Estamos pidiendo lo, lo esencial habilitación, el seguro como corresponde para, para personas transportadas, la licencia habilitante, la desinfección y la libreta sanitaria. Que es más, y dicho de paso, que en esas dos cosas, en todo lo que es desinfección, todo lo que es libreta sanitaria, hemos hecho acta de intimación dándole un plazo, 
pero el resto de las cosas deben entender que no le podemos dar plazo, no pueden salir a la calle en esas condiciones, sin una, una licencia habilitante profesional, sin un seguro como corresponde, sin una habilitación. Entonces, ¿qué seguridad le estamos brindando al común o al vecino común?